day mga kachikos and mga kachikas. Welcome back to our YouTube channel. I'm your Roxy Chicks and if you're just new here in our channel, so please don't forget to click the subscribe button below and tick the bell icon so you'll get notified once we uploaded our new videos. And our topic for today would be about office-based versus home-based online ESL tutor. And to know more about it, so please spare some time just to watch this whole videos. And if you already watched from our previous videos about my experience as an ESL tutor, actually I mentioned there that I work both office based before that was before but that was for a long time actually and also i work as an home based ESL or online ESL tutor up to now so yun nga yung pag-uusapan natin so can be their differences their similarities and which of which is much better for me. Again, this is just my own experiences and my own opinion. So, wala akong i-mention or even dun sa mga previous vlog, vlogs ko na wala rin ako mention na name ng company. Just to be fair sa lahat. To start here, let's begin being an office base online ESL tutor. So, yun yung unahin natin. Uh, dito, just like the usual employee na you go to the office to work, malamang. <laughs> so, but mostly, hapon yung start ng shift ng mga ESL tutor. It's either... 2 p.m. or 3 p.m. Um, and syempre, yung shift na yon mag-e-end ng around, yeah, kung 2, syempre, 11 p.m. So, yung 3 p.m., 12 midnight. So, good thing about it is iwas sa rush or traffic. So, syempre, uh, yung time nyo, di ba? Yung time namin is different from the usual offices, di ba? So, yun yung maganda doon. <laughs> and sa office space, wala ka na ibang iisipin pa eh regarding sa work. Yung tipong papasok ko lang to work or to teach kasi hindi mo na iisipin yung, yung condition ng uh, mga bagay-bagay. Yung una doon is yung computer or your laptop. Yun yung na ginagamit mo sa class. Kasi may mga ITs naman sa office to fix if ever may mga problema sa computer na ginagamit mo. So, pwede, either pwede ka rin lumipat ng ibang available station para just in case na merong malfunction sa computer na ginagamit mo. So, at least, makakapag-class ka pa din, di ba? So, which is good in your end kasi wala ka ng problema. Kasi kapag, syempre kapag meron kang na-miss class na doon, parang either yung student na yun, pwedeng ma-disappoint sa'yo, di ba? So, hindi na, uh, hindi na ulit magbubuk sa'yo. Okay lang kung mabigyan ka ng chance para magpaliwanag the next time. E paano kung hindi na siya magbook ulit, ba? And yung second is yung electricity and net connection. So, hindi mo na rin paproblemahin yun. Malamang kasi sa office ka nag-work. So, provide na siya ng company, ng office, ba? So, mostly, saka mostly naman, siguro naman, yung mga offices, may mga generator naman, ba? So, 
meron pa rin klase pa rin. <laughs> Pero yung uh, sa isa pa doon, if ever na magkaroon ng trouble talaga sa net or either sa electricity, uh, less guilt yung mararamdaman mo kasi nandun ka naman to teach kaya lang yung office yung hindi maka-provide ng ano, 'di ba, ng way. <laughs> So, less guilt sa yun. So, saka yung student noon, I mean, yung pagpapaliwanag sa student, office na bahala doon, ba? Diba? ba diba? Sila na bahala doon. So, uh, kahit na mag-complain si student, so, hindi sa'yo, ba? Diba? Yung CC noon. <laughs> sa office yun. O, ba? Diba? Saka yung third naman, yung noise sa paligid. Sa office, oo, kasi mostly ng ESL company, cubicle lang eh, ba diba? Cubicle, so, uh, merong ibang noise na maririnig si student, pero kung di naman nila naririnig masyado, ba diba? Hindi nila uh, masyadong, or hindi sila nagkakomplain about it, so, okay, which is good, pero sometimes... Meron talaga ng student na magsasabing, what's this? Oh, what's that noise? Kaganoon sila. So, syempre papaluwanag mo. Oh, well, I'm working here in the office and syempre uh, there are other tutors who are also teaching other students. So, yung yung naririnig niya sa so, paliwanag natin, pero hindi masyadong ano kasi Uh, hindi sa bahay mo yun, ba? Diba? So, syempre, teaching. So, mostly, maintindihan ni student yun. So, but still, we need to apologize. <laughs> diba? Kasi na-disturb pa rin yung klase. Unlike sa home-based tutor, if ever na magka-problema ka sa computer and lapi, <laughs> absent ka na nga that day or let's say that a uh, certain period of time na hindi ka makapag or sira yung computer mo so meaning bawas sa sweldo mo and need mong magbayad sa technician or sa gagawa ng computer mo so or dun sa previous company that I used to work to um, worse pa is magka penalties And pwede maklose yung schedule mo kasi more than three classes yung na mismo. Grabihan, di ba? May training ka pa para ma-open ulit yung schedule mo. Ay, nakakaloka talaga. So, syempre, hindi mo naman ginusto yung sitwasyon na yun. Pero, yun yung policy nila. So, we can't do anything about it, di ba? So, yun yung isa. So, sa so, second naman yung power then power and electricity outage uh, these are the things that uh, we really hate the most as an all i mean home based ESL tutor yung tipong wala ka lang kalaban-laban kasi wala ka nang ibang pwedeng gawin <laughs> just to accept the fact na wala na, finish na. <laughs> Siyempre, para sa araw lang na yun. So, pero, yun. So, sa ibang company, wala ka nang sweldo, dun sa na-missed mo, na klase, tapos, penalties pa, dun sa na-missed mo. Sometimes, twice or thrice, dun sa, sa rate mo per class ang penalty. So, tapos yung yung na-miss class mo pa. So, grabe. ba? Diba? Ang laki talaga. <laughs> so, pero dito sa company ko ngayon, walang penalties. O, oh, ba? Diba? So, which is good. So, uh, yung day na yun, ma- hindi ka consider na absent. Basta may proof ka lang na Uh, from your provider about the outage. So, better talaga, di ba? Saka, hindi siya masyadong mabigat. So, in, unlike dun sa previous company ko. Kasi, oo, meron din silang proof. Pwede ka rin magbigay ng proof from your provider. Pero, 
pero ipepenalize ka muna nila dun sa miss class na yon or let's say dun sa yeah sa miss class na nangyari yun yung mahirap dun de ba kahit na may proof ka so yung uh, proof mo uh, kung i-approve nila sa next salary pa yun madadagdag so ang gulo-gulo nakakainis ganun so pero yun talaga yung policy nila <laughs> so yun tapos yung third naman It's about sa noise sa paligid. Mas okay talaga if yung headset mo is merong noise cancellation. Kasi minsan, hindi mo naman makontrol yung ingay ni neighbor, di ba? So, hindi naman natin sila pwedeng i-complain kasi bahay nila yun. <laughs> Or sometimes sa bahay niyo yung ingay. So, let's say si Mudra Bells nag-wrap. <laughs> Charot lang. So, yun yung hindi mo makakontrol. So, mostly we got complaints kapag ganun ang nangyari, ba diba? So, at wala kang ibang magagawa na naman is to apologize. <laughs> so, sana mabait yung mga student lagi natin. Minsan nag-apologize ka na, complain pa din. <laughs> Pero alam nyo ba, dito sa company namin, ngayon, they provide our headset diba sa para sa class namin well technically speaking they lend us lang this one so just in case na magre-resign ka need mong ibalik yung headset in good condition para na rin sa clearance mo o di ba bongga <laughs> so at least uh, less na Uh, okay siya sa Skype actually, pero sa ibang platform, especially kung naka-speaker sa head, si student rather, uh, naka-speaker yung lapi niya, minsan hindi ganun ka ano rin eh, sa platform, pero sa Skype, okay na okay talaga siya. So, yun yung mga problema ng mga home-based ESL tutor. Now naman, pag-usapan natin yung some perks as a home-based ESL tutor. So, some lang naman. Actually, ito talaga yung main reason ng karamihan why we chose to be a home-based ESL tutor. Pero syempre, yung iba either with their kids or other thing. But this is one of the main and ako rin <laughs> ito yung good thing sa home base is all tutor yung walang stress sa traffic <laughs> di ba yung tipong pag office base ka kasi need mong gumising earlier to prepare to go to work uh syempre di ba so if home base naman Actually, pwede ka nang mag-prepare within 30 minutes bago yung time in mo. O, oh, ba diba? <laughs> So, which is good. So, kasi no need ka nang mag, mag-alot ng time just in case na ma-traffic ka or whatever trouble on your way to work. Kasi office namin is the most comfortable place that we may have. at home. <laughs> so, yun. Siyempre, hindi lang traffic ang maiwasan mo if home base ka. Pati na din yung pamasahe going to work. Kasi minsan, nakabudget na yung pera mo para dun sa pamasahe or fare. Sometimes, kasi traffic, ba? Diba? So, ayaw nating malate sa work. Siyempre, di ba? Sayang naman yung attendance incentive. <laughs> so, uh, yung iba mong magagawa or best na magagawa, either mag ka para maghanap ng ibang route to your office or yung ngayon yung angkas, kaya lang grabe, ang mahal talaga niya, di ba? So, yun yung isang nakakaloka. Tapos, 
eh di nakarating ka na sa office, siguro mga 5 minutes or ano, less than 10 minutes. So, pwede na yon abot ka na. E, isa pang mostly na ganong time, yung elevator. So, yun yung isang naging problema pa. So, pagdating mo sa office, you ended up late pa din. <laughs> Nakakaloka, di ba? Sobra siyang nakakastress. So, yun yung reason ko. Kaya rin ako nag-home base. And that's it for our topic. So, I hope na nakatulong yun dun sa mga tao na, or I mean sa mga uh, future ESL tutor dun sa mga hindi, hindi pa sure kung mag-office base sila or home base. Uh, at least kita niyo yung difference niya. So, depende na sa inyo kung trip niyo yung challenge na yung alis ng alis. And then, kung yung challenge doon yung kung makakaabot kayo sa office. <laughs> so, yun. Go with the office. Pero kung di niyo trip yun, kung okay lang sa inyo yung mga problema na other hand sa home base, yung sa net or sa power interruption, uh, dun sa mga nasabi ko earlier. So, go with the office. Uh, I mean, home base. As for me, I prefer home base kasi dito lang sa bahay. So, less worry na rin. Diba? So, yun. That's it for now. Well, see you na lang ulit sa ating next video. And if you like this video, please don't forget to click the like button, syempre, and also uh, comment below yung mga experience nyo rin, either home base or office base. So that's it. See you again and enjoy your day. See ya!